ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുമി സ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിന് പാല് വേണ്ട മുട്ട വേണ്ട അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതേ ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗീവ വേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അഞ്ച് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിഡിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഒരു ബൗളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ആ ഗ്ലാസ്സിനെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അതേ അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി നമ്മൾ അപ്പത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സോഡാപ്പൊടി ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടിയും വിനാഗിരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി നന്നായിട്ട് തന്നെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരും ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് അരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പഞ്ചസാര ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ആണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അരക്കപ്പ് അളവ് കറക്റ്റ് അരക്കപ്പ് അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ഒന്നര കപ്പ് അളവ് എല്ലാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയാലേ കറക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ആ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഓവർ ടൈം മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് അരക്കപ്പ് ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ അത്ര രുചിയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് സാധാരണ കിട്ടുക പിന്നെ ഞാൻ അതേ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ഒന്ന് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിന് ഉള്ളത് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് ഒരുപാട് ഇതിനുള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കാണ്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എയർ ബബിൾസ് മാറി കിട്ടും ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പാൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ചൂടായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അൻപത് മിനിറ്റോളം എന്തായാലും വരും കാരണം കേക്ക് ബാറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങളിതൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈം കുറച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എന്തായാലും എടുക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഇരുന്ന
ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടിക്കാണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കയ്പ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കേക്കിന് അത്ര കയ്പ്പുള്ള കേക്കൊന്നും അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം അതുവരേക്കും ബാബായി ടേക്ക് കെയർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ കൂടി കാണിച്ചാലും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ എത്ര നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് ടിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ട